ang naganap na robbery noong 2008 sa bangko ng RCBC sa Kabuyaw, Laguna ay may tuturing na isang malagim na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kadailanang hindi lamang panlilimas sa malaking pera ng bangko ang ginawa ng limang kalalakihan kundi wala din silang tinirang buhay sa siyam ng mga empleyado ng RCBC Kabuyaw, Laguna. Ang malaking tandang panunong natin, paano isinagawa ng grupo ang nasabing panluluob at bakit nga ba inubos ng mga salarin ang mga empleyado noong umagang yun? Meron nga bang inside job na nangyari sa nasabing insidente? Yan ang hahanapan natin ng mga kasagutan dito sa ating bagong video. Ang bangko ng RCBC, Kabuyaw Branch, ay isang branch na sakop ng Laguna Industrial Science Park. Dahil nga industrial park ito, asahan mo na ang maraming iba't ibang kumpanya sa paligid nito. Sa madaling sabi, ang pwesto ng bangko ay tamang-tama sa mga negosyante at mga empleyado. May 16, 2008, araw ng biyernes, bandang alas 8 ng umaga, ay bumaba ang limang kalalakihan buhat sa isang inoba. May suot na mga itim na jacket, nakabonet at armado na matataas na mga kalibre ng mga baril. Unang pumasok ang tatlong lalaki bago sumunod pa ang dalawa nito. Bagamat ang bangko ay hindi pa talaga open ng mga oras na yon, ay nakapasok ang limang kalalakihan sa loob nito. Pasok nila ay sumalubong agad ang manager ng bangko na nasa labi lamang noong oras na yun. Dito ay walang ano-ano na binaril agad na isang lalaki ang nasabing manager. Nagulat na at natakot ang mga tao sa loob nito na karamihan nga ay mga empleyado ng RCBC. Kasabay nun ay agad din na binaril ng mga ito ang dalawang tao na malapit sa kanila. Ang isa dito ay isang janitor ng bangko habang isa naman ay isang maagap na depositor. Sunod naman na tinanong ng mga ito kung sino ang may access sa vault para buksan ito. Lumapit ang dalawang empleyado ng bangko sa kanila at inutusan nilang buksan ang nasabing vault. Siyempre, wala na rin nagawa ang mga ito at sinunod na lamang ang utos ng mga kalalakihan. Nung mabuksan na ang vault ng bangko, ay mabilis na nilimas ng mga ito ang mga limpak-limpak na pera sa loob ng bolt at inilagay sa mga bag na daladala nila. Talagang nag-uumapaw sa dami ng pera ang lagaya ng mga kalalakihang ito. Pagkatapos na makuha ang milyong-milyong halaga ng pera, ang akala ng mga empleyado ay dito na matatapos ang lahat. Pero mas malaking kahayupan pala ang gagawin ng mga ito. Dahil wala ng silbi para sa kanila ang dalawang taong nagbukas ng bolt, ay binaril nila ito sa ulo na kaagad na nagpawala sa buhay ng dalawang inosenteng empleyado. Pagkatapos noon ay tinawag nila ang tatlo pang empleyado na nakadapa noong oras na yun at noong nakapila na ang mga ito ay walang awa din na binaril sa ulo ang tatlong empleyado. Sa likurang bahagi sila ng bangko dumaan at noong makita nila ang gwardya dito, ay hindi rin ito nakaligtas sa karasan ng limang ito. Mula sa likurang bahagi ng bangko ay ginamit nila ang isang sasakyan na pagmamayari ng isang empleyado at mabilis na pinandar at umalis ang mga lalaki sa larin. Sa kabilang banda, noong dumating ang mga deposito ng bandang alas 9 ng umaga, Nagtataka sila kung bakit sarado pa ito at parang tahimik sa loob ng bangko. Dahil tila naghinala na mga tao sa hindi tamang nangyayari, ay naisipan na nilang tumawag ng mga pulis at gwardya ng nasabing park upang alamin kung bakit hindi pa nagbubukas ang RCBC. Sa pagpasok ng mga kapulisan, dito na tumambad sa kanila ang mga taong wala ng mga buhay na nakapwesto sa iba't ibang mga lugar 
may isang tao na naisugod pa sa ospital noong araw na yon. Pero pagkaraan lamang ng dalawang araw ay nawalan na rin ito ng kanyang buhay. Suma total ay mayroong sampung mga biktima ang nawalan ng buhay sa malagim na masak. Sa pag-iimbestiga na ginawa ng mga kapulisan, nakita nila mga CCTV ng bangko na pwedeng magturo sa mga nangyari. Pero ang mga ito pala ay sinira ng mga nanloob dito. Sa payag din ng mga PNP, sinabi nila na maaring gumamit ang lima ng mga baril na may silencer dahil wala man lang daw nakarinig sa mga alingaw-ngaw ng mga bala. Idinagdag din nila na maaring inside job ang nangyaring ito dahil wala man lang marka ng pwersahang pagpasok ng mga sospek sa nasabing bangko. Wala din daw talagang balak ang mga salarin na bumuhay ng kahit isa na nasa loob ng bangko dahil ang lahat ng mga biktima ay puro sa ulo ang mga tama. Tinatayang mayroong 9 hanggang 13 milyon pesos ang natangay umano ng mga ito sa RCBC. Naalala ko tuloy na noong maganap ang insidente ito, ako ay nakatira pa sa barangay Dismong Maliit sa Kabuyaw, Laguna. At ang RCBC ay malapit talaga sa aming bahay. Walang ibang bukang bibig ang mga tao noon kundi matinding galit sa mga salarin at awa naman sa mga naging biktima. Sabi naman ng mga tao, bakit hindi na lamang nila kinuha ang mga pera? Huwag na lang sana nila pinatay ang mga biktima. Ang tanong kung bakit inubos nila ang mga tao sa loob ng bangko ay masasagot natin sa dulo ng ating video. Sa kabilang banda, inuutos agad ng dating Pangulong Arroyo ang pagtugis sa mga salarin at kaagad din na bumuo ng Task Force RCBC para sa kanilang pag-iimbestiga at paghahanap sa mga taong nasa likod ng mga pangyayari. May mga politician din na nagbigay ng malaking pera para sa agarang pagdakip sa mga salarin. Ilang araw pa ay may mga nagsulputan na ng mga saksi sa nasabing insidente. Isa na rito ang siyam na taong gulang na bata at nakita niya daw ang ilan sa mga mukha nito noong wala pang mga bonet ang mga salarin. Noong mabuo ng mga kapulisan ang mga kakarampot na pahayag ng mga saksi ay nakabuo naman sila ng mga posibilidad at kaunting liwanag sa pag-iimbestiga. Malaking tulong na ang mga ito para mabuo nila ang pasel na ginagawa nila. Samantala, may isang tricycle driver naman ang nag-report sa kapulisan na may iniwang malaking halaga ng pera ang isang lalaking sumakay daw sa kanya. Hanggang sa mahuli ang lalaking si Roger na sinasabing look out daw nung araw ng pagpasok ng grupo sa RCBC. Anya, hindi niya daw maatim na gastusin ang pera na parte niya kaya iniwan niya daw ito sa isang tricycle. Di ko akalain na ganun ang gagawin nila. Nakukonsensya na ako dahil nalaman ko na lahat sila ay pinatay na walang kalaban-laban. Ayon kay Roger, 400,000 daw ang parte nito noong kausapin siya na isa ring miyembro na si Pepito Magsino. Sinabi rin ng nagpakilarang Roger na malaking sindikato daw ang nasa likod nito at hindi basta-basta. At nabanggit din ng isang kasama nito sa kanya na may kasabwat silang isang gwardya sa loob ng bangko. Samantala, noong mangyari ang insidente sa RCBC ay nalaman ng kapulisan na may isang gwardya pala na may pangalang Joel De La Cruz ang nag-file ng lib noong araw mismo na yon. At hindi pumasok bago mangyari ang panluloob. Naghinala dito ang mga investigador at maaring kasabwat ito sa pagkuha ng mga pera sa RCBC. Di nga talaga nagkamali ang mga kapulisan dahil noong magkaroon ng pagdakip sa mga salarin sa mga magkakahiwalay ng mga lugar ay isa nga ang gwardyang si De La Cruz sa mga pumasok sa kanyang binabantayang bangko. Kaya hinala ng mga kapulisan na kaya siguro inubos nila ang lahat ng nasa loob ng RCBC. Ito ay dahil Maaring nabusesa ng mga empleyado si Joel De La Cruz dahil ilang taon na rin nilang nakasama ang nasabing gwardya. At upang walang maiwang saksi ay ganun na nga talaga ang kanilang ginawa. 
Ang mga sospek ay sina Ricardo Gumulon, ang leader ng grupo, at isang ex-army, Jesus Narbaes, Alan Bago, Danilo Letokit, at itong ang gwardya na si De La Cruz. Pang-anim, ang lookout na si Roger. Ang mga ito ay may iba't ibang mga naging kaso sa Calabarzon. Samantala, apat sa mga ito ay namatay noong manlaban sa mga kapulisan sa Tanawan, Batangas sa isang isinagawang operasyon. Sa lalim pa ng pag-iimbestigang ginawa ng PNP, nahalukay nila na ang grupo pa lang ito ay kabilang sa ampang Colanco Group na pinamumunuan ni Herbert Colanco. Ang mga serye ng panguholda pala sa Cavite, Laguna at iba pang panig ng Calabarzon ay sila mismo ang gumawa. Buwan ng January 8, 2009 ay nahuli si Herbert Colanco sa isang checkpoint sa Iligan City at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kayo, ano ang masasabi nyo sa nangyaring ito sa RCBC, Kabuyaw Branch? Naniniwala ba kayo na sa kabila ng mga ito ay mayroon pa rin talagang kustisya ang natitira dito sa Pilipinas? Magkomento lamang po kayo mga classmates.